আসসালামু আলাইকুম আমি মাসুদ মিয়া প্রভাষক বাংলা বিভাগ সরকারি শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ করোনার কারণে তোমরা দীর্ঘদিন ধরে শ্রেণীকক্ষে অংশগ্রহণ করতে পারছো না ওদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে যে কারণে তোমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে আর এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্যই আমাদের কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শাহ হোসেন স্যারের সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে আমরা অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করেছি এর ধারাবাহিকতা আজকে আমি তোমাদের সাথে বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ব্যাকরণ অংশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমার আলোচনার বিষয় হচ্ছে বাংলা বানানের নিয়ম তো চলো আজকে আমরা বাংলা বানানের নিয়ম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি বাংলা বানানের নিয়ম বাংলা বানানের নিয়মকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব প্রথমে আমরা তৎসম শব্দের বানানের কিছু নিয়ম আমরা জেনে নেব তো চলো এক নম্বর নিয়ম দেখি এক নম্বর নিয়ম রয়েছে যে সব তৎসম শব্দে তৎসম শব্দের বানানে রস ই বা রস দীর্ঘ উ রস উ বা দীর্ঘ উ এবং এদের কার চিহ্ন উভয়ই শুদ্ধ উভয়ই শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে শব্দে রস ই বা রস উ এবং এদের কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে আচ্ছা আমরা নিয়মটা যদি একটু দেখি তোমাদের একবার বলি আমি যে যেসব তৎসম শব্দের বানানে রস ই বা দীর্ঘ ই রস উ বা দীর্ঘ উ এবং এদের কার চিহ্ন উভয়ই শুদ্ধ অর্থাৎ এই দুইটি দিয়েই হবে তোমার রস ই বা দীর্ঘ ই রস উ বা দীর্ঘ উ এর যে কোনোটি দিয়ে লিখলে শুদ্ধ হবে কেবল এ সকল ক্ষেত্রে আমরা বানানে রস ই বা রস উ এবং এদের কার চিহ্ন ব্যবহার করব যেমন দেখো যেমন শ্রেণী শ্রেণী রচনাবলি সরণী পদবী উষা উষা ইত্যাদি শব্দ আমরা গ্রহণ করতে পারি আচ্ছা এখানে একটু দেখো যে শ্রেণী লিখতে আমরা মূর্ধন্যয়ে রস ই কার ব্যবহার করেছি কিন্তু এটি সংস্কৃত বানানের নিয়ম অনুযায়ী দীর্ঘ ই কার দিয়েও শুদ্ধ তবে আমরা বাংলা একাডেমির বানানের সর্বশেষ যে রীতি সে রীতি অনুযায়ী আমরা এখানে রস ই কার ব্যবহার করেছি রচনা বলিতে একই কারণে স্মরণী পদবী একই কারণে আমরা রস ই কার ব্যবহার করেছি এবং সর্বশেষ উদাহরণটা দেখো উষা উষা লিখতে আমরা কিছুদিন আগেও দীর্ঘ উকার উকার ব্যবহার করতাম কিন্তু এখন আমরা এখানে রস উকার দিয়ে লিখব কারণ দুটি শুদ্ধ দীর্ঘ উকার দিয়েও শুদ্ধ এবং রস উকার দিয়েও শুদ্ধ সংস্কৃত বানানের নিয়ম অনুযায়ী কিন্তু আমাদের বাংলা একাডেমির নিয়ম অনুযায়ী এটি আমরা রস উকার দিয়ে লিখব চলো দুই নম্বর নিয়মের দিকে আমরা দেখি রেপ যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ দিতে হবে না দিত হবে না আচ্ছা অর্থাৎ কোন শব্দের যে ব্যঞ্জন বর্ণের উপরে রেপ থাকবে ওই ব্যঞ্জন বর্ণটিকে আমরা দিত করতে পারবো না বা দুইবার লিখতে পারবো না একটু উদাহরণ একটু উদাহরণ দিই তোমাদেরকে যেমন দেখো কার্য অর্জন বর্জন সূর্য প্রভৃতি শব্দ আমরা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি এরকম আরও অনেক শব্দ রয়েছে দেখো এখানে যে আমরা যে অন্তস্ত জয়ের উপর রেপ থাকার কারণে আমরা এই জকে আর দিত করিনি একইভাবে বর্গীয় জয়ের উপর রেপ থাকার কারণে বর্গীয় জটাকে আর দিত করা হয়নি 
বর্জনে জকে আর দ্বিত করা হয়নি সূর্যলেখকে অন্তস্থ জকে দ্বিত করেনি কারণ ওই অন্তস্থ জয়ের উপর রেপ রয়েছে এরপর আমরা তিন নাম্বার নিয়মের দিকে যদি যাই সেখানে দেখব সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম ম এর স্থলে অনুস্বার হবে অর্থাৎ সন্ধির ক্ষেত্রে প্রথম অংশের শেষ যদি ম থাকে বা যদি ভিন্নভাবে বলি তোমাদেরকে যে দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় অংশের শুরুতে যদি তোমার ক খ গ ঘ এর যে কোনো একটি বর্ণ থাকে এবং এর পূর্ব পদের শেষে যদি ম থাকে তাহলে ওই ম এর স্থানে আমরা অনস্বার ব্যবহার করতে পারবো যেমন দেখো শুভ শুভম যোগ কার শুভঙ্কর তারপর দেখো যে ভয়ম যোগ কার ভয়ঙ্কর ভয়ম ভয়ঙ্কর কিভাবে সমযোগ গঠন আমরা কি লিখতে পারি সংগঠন সংগঠন আমরা লিখতে পারি এরপর দেখো সমযোগ ঘটন সংঘটন আচ্ছা একটু সে খেয়াল করো যে দ্বিতীয় পদের শুরুতে ক আছে এখানে এখানেও ক আছে এখানে গ আছে এখানে ঘ আছে এবং প্রথম পদের শেষে ম আছে প্রত্যেকটি প্রথম পদের শেষে ম রয়েছে যে কারণে প্রথম পদের অন্তের এই মটা কি হয়ে গেল সন্ধিবদ্ধ যখন হলো তখন এটি অনুস্বর হয়ে গেল একভাবে সবগুলো দেখো ভয়মযোগ কার ভয়ঙ্কর মটা অনুস্বর হয়ে গেছে সমযোগ গঠন সংগঠন সমযোগ ঘটন সংঘটন অর্থাৎ প্রত্যেকটা প্রথম পদের শেষের যে মটা সেই মগুলো অনুস্বরে রূপান্তরিত হয়েছে এরপর আমরা চার নম্বর নিয়মে যাব তো চার নম্বর নিয়মটা চলো দেখি চার নম্বর নিয়ম দেখবে এবার চার নম্বর নিয়ম হচ্ছে সংস্কৃত ইন প্রত্যয়ন্ত শব্দের ইন প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ইকারন্ত রূপ দীর্ঘ ইকারন্ত রূপ রূপ সমাস বদ্ধ হলে হলে সংস্কৃত সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী অনুযায়ী দীর্ঘ ইকার রস্য ইকারে রূপান্তরিত হবে রস্য ইকারে রূপান্তরিত হবে যেমন দেখো একটু খেয়াল করো আমরা কয়েকটি উদাহরণ দিব যে গুণি লিখতে আমরা মূর্ধনের দীর্ঘ দীর্ঘই ব্যবহার করি কিন্তু এটি যখন সমাজবদ্ধ হয়ে গুণিজন হবে তখন এটি মূর্ধন্য রস্য রস্য ইকার হয়ে যাবে গুণিজন একইভাবে দেখো মন্ত্রী লিখতে আমরা দীর্ঘ ইকার ব্যবহার করি কিন্তু মন্ত্রী সভা লিখতে আমরা রস্য ইকার ব্যবহার করব একইভাবে প্রাণী লিখতে আমরা দীর্ঘ ইকার ব্যবহার করি কিন্তু যখন প্রাণী বিদ্যা লিখব তখন আমরা তখন আমরা রস্য ইকার ব্যবহার করব অর্থাৎ এখানে এই যে শব্দগুলি এগুলো এই গুণী মন্ত্রী প্রাণী এগুলো ইন প্রত্যয়ন্ত শব্দ 
এবং এই শব্দগুলো যখন সমাসবদ্ধ হলো সমাসবদ্ধ হয়ে গেলে তখন এই ইনপ্রত্যন্ত শব্দের শেষের যে দীর্ঘ ইকার সেই দীর্ঘ ইকারটা রস্য ইকারে পরিবর্তিত হলো বা রূপান্তরিত হলো আশা করি বুঝতে পারছো নিয়মটা আমরা পাঁচ নাম্বার নিয়মটা দেখব পাঁচ নাম্বার নিয়মটা হচ্ছে শব্দের শেষের বিসর্গ বর্জিত হবে বিসর্গ বর্জিত হবে বর্জিত হবে তবে শব্দের মধ্যস্থ বিসর্গ বজায় থাকবে বিসর্গ বজায় থাকবে যেমন দেখ আমরা প্রথম অংশের দেখতে উদাহরণ দিই বিসর্গ যেমন অন্তত প্রায় স প্রথমত কার্যত এই শব্দগুলোর অন্তের বিসর্গ বর্জিত হয়েছে অর্থাৎ আমরা বিসর্গ ব্যবহার করিনি তবে শব্দের মাঝখানে আমরা বিসর্গ ব্যবহার করতে পারব যেমন দেখো দুঃখ তারপরে অতপর অত অতপর ইত্যাদি শব্দে আমরা শব্দের মধ্যস্থ যে বিসর্গ সেগুলো আমরা গ্রহণ করেছি তবে তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে শব্দের শেষের বিসর্গ বর্জিত হবে তবে বিস্ময় প্রকাশক যে শব্দগুলো রয়েছে সেখানে আমরা শব্দের শেষেও আমরা বিসর্গ ব্যবহার করতে পারবো যেমন একটু দেখো যে আ উ বা এই বিস্ময় প্রকাশক শব্দগুলো শেষে আমরা রস্য ইকের ব্যবহার করতে পারবো এই হলো সংস্কৃত শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম আচ্ছা চলে এরপর আমরা বাংলা বানানের অতৎসম শব্দের যে নিয়মগুলো রয়েছে সেখান থেকে আমরা কিছু নিয়ম নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সাথে আর একটা বিষয় তোমাদের বলি যে অতৎসম শব্দ বলতে আমরা কি বুঝি আসলে অতৎসম শব্দ বলতে যে সংস্কৃত থেকে যে শব্দগুলো আসছে সেগুলো তো সংস্কৃত শব্দের ভিতরে পড়লো আর যেগুলো ওখান থেকে পরিবর্তিত হয়ে যেমন অর্ধ তৎসম বা তব্ধ তদ্ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে বা আমাদের দেশি শব্দ বা বিদেশি যে শব্দ সবগুলোই অতৎসম শব্দের বানানের নিয়মে যাবে শুধু তৎসমবাদে বাকি সব শব্দই আমরা অতৎসম শব্দের বানানে নিতে পারবো আচ্ছা তাহলে চলো আমরা এক নাম্বার নিয়মটি দেখি সকল অতৎসম শব্দের বানানে রস্য ই বা রস্য উ এবং এদের কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে কার চিহ্ন কার চিহ্ন ব্যবহৃত হবে যেমন দেখো সরকারি সরকারি তরকারি স্টেশন এ সকল শব্দ লিখতে আমরা রস্য ইকার ব্যবহার করতে পারি আরেকটা শব্দ দেখতে পাবো তোমরা যে বাড়ি বাড়ি লিখতেও আমরা রস্য ইকার ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ এই শব্দগুলো অতৎসম শব্দ যে কারণে এই শব্দের বানানে আমরা রস্য ইকার ব্যবহার করেছি বা রস্য উকারও ব্যবহার করতে পারবো এরপর চলো আমরা দুই নাম্বার নিয়মটা দেখি পদাশ্রিত নির্দেশক টি লিখতে আমরা লিখতে রস্য ইকার ব্যবহার করব ইকার ব্যবহার করব যেমন দেখো ছেলেটি বাড়িটি এবার আমরা আরও অনেক শব্দ নিতে পারি পদাশ্রিত নির্দেশক হিসেবে টি লিখতে রস্য ইকার ব্যবহার করতে পারবো আমরা এরপর তোমরা যদি তিন নাম্বার নিয়মটি দেখো যে শব্দের শেষে শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে
প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনস্বার ব্যবহৃত হবে ব্যবহৃত হবে অর্থাৎ একটু খেয়াল করো তোমরা নিয়মটা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি নিয়ম যে শব্দের শেষে যদি বিষ অনুস্বর বা উমর প্রয়োজন হয় দেখা যায় উচ্চারণ আসে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অনুস্বর ব্যবহার করব যেমন দেখো রং রং সং তারপর বাং এই শব্দগুলো লিখতে আমরা দেখো এখানে অনুস্বর রঙের ক্ষেত্রে যে অনুস্বর আসছে অনুস্বর এখানে সাধারণভাবে অনুস্বর শব্দ শেষে অনুস্বর ব্যবহৃত হবে সঙ্গের ক্ষেত্রে বাঙের ক্ষেত্রে আমরা অনুস্বর ব্যবহৃত করব কিন্তু একটা ব্যতিক্রম বিষয় সেটা তোমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হলো যে অনুস্বরের পরে যদি কোনো স্বর আসে অর্থাৎ স্বরধ্বনি যুক্ত হয় অনুস্বরের সাথে তাহলে সেখানে আর অনুস্বর ব্যবহৃত হবে না অনুস্বর ব্যবহৃত না হয় সেখানে আমরা উমো ব্যবহার করব যেমন দেখো রঙিন 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 লিখতে আমরা উমো না লিখে এই অনুষ্ঠান না লিখে উমো লিখছি তারপর দেখো যে বাংলা বাং লা অর্থাৎ এখানে অনুষ্ঠানের সাথে আরো আরো স্বর যুক্ত হয়েছে যে কারণে আমরা অনুষ্ঠান না লিখে এখানে উমো লিখলাম এখানে আমরা উমো লিখলাম আচ্ছা এভাবে দেখো আমরা এ নিয়ে আমরা শেষ করতে পারি যে শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বর ব্যবহৃত হবে তবে অনুস্বরের সাথে যদি স্বর যুক্ত হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা অনুস্বর না লিখে উমো লিখব এরপর তোমরা যে চার নাম্বার নিয়মের দিকে আসো যে সেটা হলো যে যে সমাসবদ্ধ সমাসবদ্ধ পদকে একসাথে লিখতে হবে সমাসবদ্ধ পদকে একসাথে লিখতে হবে অর্থাৎ সমাসবদ্ধ শব্দের দুটি শব্দের মাঝখানে ফাঁকা রাখা যাবে না কোনো স্পেস বা জায়গা রাখা যাবে না তবে তোমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা হাইফেন দিয়ে অর্থাৎ সমাসবদ্ধ সমাসবদ্ধ পদের মাঝে হাইফেন দিয়ে যুক্ত করতে পারবো পদটিকে করতে পারবো যেমন দেখো আমরা একটা উদাহরণ প্রথম অংশের উদাহরণটা দিই তোমাদের যে সমাসবদ্ধ শব্দকে আমরা একসাথে লিখবো যেমন সিংহাসন এটি একটি সমাসবদ্ধ পথ সিংহ চিহ্নিত আসন একসাথে আমরা দুটি শব্দ সিংহ এবং আসন দুটি শব্দ যখন মিলিত হয়ে সমাসবদ্ধ একটা রূপ নিল সিংহাসন হলো তখন এটিকে আমরা একসাথে লিখব একইভাবে দেখো মা বাবা মা বাবা আর এই শব্দ দুটির মাঝে কোনো ফাঁক নেই কারণ এটি সমাসবদ্ধ পদ কিন্তু আমরা যদি চাই যেটিকে আমরা আলাদা করে লিখবো তাহলে দুটি পদের মাঝখানে আমরা হাইপেন ব্যবহার করে দুটি পদকে আমরা আলাদা করতে পারবো যেমন দেখো মা হাইপেন বাবা যেমন নানা হাইপেন নানি এভাবে আমরা হাইপেন ব্যবহার করেও দুটি শব্দকে আলাদা করে লিখতে পারবো সমাসবদ্ধ হওয়ার পরেও আচ্ছা এরপর আমরা পাঁচ নাম্বার নিয়ম দেখব নাম্বার নিয়মটা যদি আমরা দেখি যে না বা চোখ না এবং নি দুটি শব্দ এখানে না বা চোখ না এবং নি এর এর প্রথমটি অর্থাৎ না এর প্রথমটি স্বতন্ত্র পদ হিসাবে ব্যবহৃত হবে স্বতন্ত্র পদ হিসাবে এবং দ্বিতীয়টি অর্থাৎ নি দ্বিতীয়টি দ্বিতীয়টি সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে ব্যবহৃত হবে সমাসবদ্ধ পদ হিসেবে নিকে ব্যবহার করব 
তোমরা দেখো যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই তোমাদেরকে দেখো যেমন করি না করি করি না এটা কিন্তু করি এবং না আলাদাভাবে পড়ছে কিন্তু আমি যদি বলি যে করি নি করি নি বললে এটা কিন্তু আর তখন আলাদাভাবে আমরা লিখতে পারবো না তখন আমরা কি লিখবো দেখো করি নি এটা একটা পদ হিসেবে তখন আমাদের লিখতে হবে এবং তোমাদের শুদ্ধ বানান শুদ্ধিকরণ এই বাক্য শুদ্ধিকরণ এই উদাহরণটা প্রায়ই আসে এবং তোমরা ভুল করে থাকো একটু খেয়াল রাখবে নিয়মটা যে না সব সময় আলাদা একটি পদ হিসেবে ব্যবহৃত হবে কিন্তু নি লিখতে হলে আমাদেরকে এটি সমাজবদ্ধ পদ হিসেবে লিখতে হবে অর্থাৎ একসাথে লিখতে হবে এটা শব্দ একসাথে লিখবো আমরা আশা করি নিয়মটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর আমরা ছয় নম্বর নিয়মের দিকে আসি এটা লক্ষ্য করো তোমরা যে অতৎসম শব্দের অতৎসম শব্দের বানানে বানানে মূর্ধন্য ন এবং মূর্ধন্য স ব্যবহার করা যাবে না দেখো একটু খেয়াল করো যে অতৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য এবং মূর্ধন্য স আমরা ব্যবহার করতে পারবো না একটু খেয়াল করো তোমরা যে একটা উদাহরণ দিলে তোমরা বুঝতে পারবা যাবে না দেখো একটা উদাহরণ থেকে আমরা স্টেশন দেখো স্টেশন একটু খেয়াল করো তোমরা এখানে দুইটা সব বর্ণই আছে দেখো স লিখতে আমরা স্টেশন যেহেতু একটা ইংরেজি শব্দ অর্থাৎ বিদেশি শব্দ এর বানানে আমরা মূর্ধন্য সব ব্যবহার করিনি দন্তস্ব ব্যবহার করেছি আবার একইভাবে দেখো আমরা নয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্র এটা যেহেতু বিদেশি শব্দ সেক্ষেত্রে আমরা মূর্ধন্য ন ব্যবহার না করে দন্তন্য ন আমরা ব্যবহার করেছি একইভাবে তোমরা দেখতে পাবো যে স্কুল লিখতে আমরা স্কুল দেখো স্কুল লিখতে আমরা মূর্ধন্য সব ব্যবহার না করে আমরা দন্তস্ব ব্যবহার করেছি তোমরা একইভাবে দেখো যে হাসপাতাল হাসপাতাল হ্যাঁ এটা ইংরেজি শব্দ বা বিদেশি শব্দ যেখানে আমরা শহরের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দন্তস্ব ব্যবহার করেছি অর্থাৎ আমরা কোনোভাবেই অতৎসম শব্দের বানানে মূর্ধন্য ন এবং মূর্ধন্য স আমরা ব্যবহার করব না আচ্ছা এরপর তোমরা যদি আসো এর সাত নম্বর নিয়মের দিকে যে শব্দের শেষে হর্ষ চিহ্ন বর্জিত হবে হর্ষ চিহ্ন হর্ষ চিহ্ন বর্জিত হবে আচ্ছা অর্থাৎ শব্দের শেষে আমরা হর্ষ চিহ্ন ব্যবহার করতে পারব না যদি বিশেষ প্রয়োজন না হয় বা অর্থ বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আশঙ্কা না দেখা দেয় তখন যেমন দেখা যে শখ এখানে আগে বা পূর্বে তোমার যে হর্ষ চিহ্ন ব্যবহার করা হতো কিন্তু এখন বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী আমরা হর্ষ চিহ্ন নিতে পারবো না এখানে টক হুম তারপর টাক এ সকল শব্দে আমরা হর্ষ চিহ্ন ব্যবহার করতে পারবো তবে যদি অর্থ বিভ্রান্তি দেখা দেয় তাহলে আমরা বিশেষ প্রয়োজনে হর্ষ চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি এরপর তোমরা যদি আট নাম্বার নিয়মটা দেখো যে শব্দ ঊর্ধ্ব কমা বর্জিত হবে ঊর্ধ্ব কমা ঊর্ধ্ব কমা যথাসম্ভব বর্জিত হবে ঊর্ধ্ব কমা যথাসম্ভব বর্জিত হবে আচ্ছা দেখো তাহলে আমরা আট নাম্বার নিয়ে আমরা দেখি যে এখানে আমরা ঊর্ধ্ব কমা যথাসম্ভব বর্জন করবো অর্থাৎ ঊর্ধ্ব কমাকে আমরা ব্যবহার করব না যেমন দেখো যেমন আগে তোমার পূর্বে করে লেখতে ঊর্ধ্ব কমা ব্যবহার করা হতো কিন্তু বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী কি এখানে আর ঊর্ধ্ব কমা ব্যবহার করা যাবে না হুম সর্বশেষ বাংলা একাডেমি প্রণীত নিয়ম অনুযায়ী এরপরে আমরা যদি আরেকটি নিয়ম তোমাদের জন্য দেখি নয় নম্বরের নিয়মটি আমরা দেখতে পারি নয় নাম্বার দেখো যে আমরা একটা বানান লিখতে যে প্রায় বিভ্রান্ত হই যে কয়ে রশ্মি রশ্মিকার হবে নাকি কয়ে দীর্ঘ ইকার হবে দেখো একটু খেয়াল করো সর্ব দেখো সর্বনাম বিশেষণ ক্রিয়া বিশেষণ 
ओ जोजक पद रूपे जोजक पद हिसाब व्यवहित कि दीर्घ इ कार दिए लिखते हैं दिए लिखते हैं अच्छा जेमन देखो कि खेले कि खेले कि जानी कि जानी अच्छा इस सकल शब्द आप लिखते दीर्घ इ कार व्यवहार करब अच्छा एरपर एटार रस्य कार नियम जो देखी अव्यय पद हिसाब से व्यवहित कि अव्यय पद हिसाब व्यवहित कि रस्य इ कार दिए लिखब हमें रस्य इ कार दिए लिख लिखा एरपर एक तुम्हारे एक सहज कर दी तेल तुम्हारा सहज मने रखते पर हलो सकल प्रश्न उत्तर हा ना दी चले हाँ नायर माध्यम उत्तर देवा जाए से सकल प्रश्न व्यवहित तो कि सब समय रस्य इ कार हो अर्थात जो प्रश्न उत्तर हा ना एर माध्यम देवा जाए से सकल प्रश्नबाधक कि व्यवहारे हमें रस्य इ कार व्यवहार करब जेम देख तुम्हें कि भात खे एखे देखो हमें जो हाँ 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 बोल क्यों प्रश्न उत्तर मोटामोटी हो जाए क्योंकि अर्थात ये सकल क्षेत्र व्यवहित तो कि हमें रस्य इ कार दिए लिखब और ऊपर तो बल तुम्हारे सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण और जोजक पद हिसाब से व्यवहित तो कि लिखते हमें दीर्घ इ कार व्यवहार करब अच्छा और एक नियम दिए आज के आजकल क्लस तुम्हारे जो शेष करब दस नम्बर नियम तो देखो जो ऊपर जो नियमगुल्लो बोल नयटा नियम एवं संस्कृत पाँचटा नियम बोल यमगल को व्यक्ति नाम प्रतिष्ठान एक क्षेत्र में प्रजोज्य है ना अर्थात व्यक्ति व्यक्तर नाम संस्था वतिष्ठान क्षेत्र में प्रजोज्य है ना क्षेत्र प्रजोज्य अर्थात ये नियमगुल्बर बोल से एक व्यक्ति इच्छा कर ले नाम जेको बनाना लिखते पर एकजार एक संस्थार नाम मत कर लिखते पबेंतिष्ठान नाम तरह मत कर बनाना लिखते पर जे बनाने आगे लेखा हो गए से बनानगर परिवर्तन को सूझ नहींवर्तन करार प्रयोजन होना आशा करी तुम्हारा आजकल बनान संक्षिप्त क्लसटी तुम्हारा बुझते पे और आशा करी तुम्हारा एर उपकृत हो धन्यवाद सबा के